আসসালামু আলাইকুম আমি আরিফ আহমেদ আপনাদের সাথে আছি আজকে আমরা কথা বলবো কম্পিউটারের রিফ্রেশ সম্পর্কে আমরা কোনো না কোনো ভাবে কম্পিউটারের রিফ্রেশ সম্পর্কে পরিচিত আমাদের অনেকের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে কম্পিউটার রিফ্রেশ করলে কম্পিউটার দ্রুত কাজ করে ফাইলগুলো তাড়াতাড়ি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কপি করা যায় আসলে কি তাই এ বিষয়ে আমি কথা বলবো এই ভিডিওতে আপনি কোনো না কোনো ভাবে রিফ্রেশের সাথে পরিচিত হয়েছেন আমি কিভাবে রিফ্রেশের সাথে পরিচিত হয়েছে আমার মনে নেই আমি আগে যখন দেখতাম যে আমার কম্পিউটার ছিল না আমি অন্য কাউকে কম্পিউটার চালাতে দেখতাম যে কম্পিউটার চালু করার সাথে সাথেই রিফ্রেশে ক্লিক করতে থাকতো রিফ্রেশে ক্লিক করতো এবং বারবার এফ ফাইভ বাটন এমনভাবে প্রেস করতে থাকতো বারবার রিফ্রেশ হতে থাকতো মানে কম্পিউটার চালু করার পর দশ মিনিট মতো দেখতাম যে তারা রিফ্রেশে করতো তার মধ্যে থেকে আমার মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয় যে কম্পিউটার শুরু করার পরে রিফ্রেশ করতে হবে এবং রিফ্রেশ করলে কম্পিউটার খুব ফাস্ট কাজ করবে এবং আমি যখন পরবর্তীতে কম্পিউটার কিনে আমিও সেম কাজটি করতাম কম্পিউটার চালু করার পর রিফ্রেশ করতাম আমি ভাবতাম খুব দ্রুত কম্পিউটার ফাস্ট হবে এবং এমনকি যখন অন্য কোনো কাজ করতাম কাজে ফাঁকে ফাঁকে রিফ্রেশ করতাম ভাবতাম যে আমার কম্পিউটারটি খুব ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে যখন জানতে পারি রিফ্রেশের বাস্তবতা সম্পর্কে তখন আমার ধারণাটা ভেঙে যায় অ্যাকচুয়ালি রিফ্রেশ বাটনে ক্লিক করলে কি হয় রিফ্রেশ বাটনে ক্লিক করলে আসলে কিছুই হয় না আমরা যে উইন্ডোটোতে আসি ধরেন আমি যদি ডেস্কটপে থেকে থাকি আমি যখন ডেস্কটপে থেকে রিফ্রেশে ক্লিক করব তখন ওই ডেস্কটপটাই আবার নতুন করে লোড হবে ওই ডেস্কটপের যে জিনিসপত্রগুলো ছিল তাই নতুন করে লোড হবে যদি অন্য কোনো ফোল্ডারে থাকি ফোল্ডারে যদি অনেকগুলো ফাইল থাকে তখন ওইগুলো আবার নতুন করে নতুন করে লোড হবে যেমন আমি যদি আপনাকে একদম সহজ ভাষায় বলি যখন আপনি ব্রাউজারে আসেন একটা লিঙ্কে অ্যাড্রেস আছেন ধরলাম আপনি ফেসবুক ডট কমে আসেন এখন ফেসবুক ডট কমে থাকার পর আপনি নিজে জিনিসগুলো দেখতে পাবেন এখন যদি আপনি ওই লিঙ্কটা যদি আবার পুনরায় লোড করেন তাহলে কি হবে পুনরায় কিন্তু ফেসবুক ডট কমটা সম্পূর্ণভাবে লোড হবে তাহলে কি মানে আপনার কাজটা কি ভালো হলো নাকি আরও জটিল হলো এখন কাজটা আসলে জটিল হলো কারণ ফেসবুক আপনার আগে থেকে লোড করাই ছিল যখন আপনি আবার এটা রিলোডে ক্লিক করলেন তখন পেজটা আবার সম্পূর্ণ নতুনভাবে লোড হয়েছে এই সেম কাজটাই যখন আমরা কম্পিউটারে রিফ্রেশ করি সেম কাজটাই হয়ে থাকে আমরা যখন কম্পিউটারে রিফ্রেশে ক্লিক করি রিফ্রেশে ক্লিক করার পর ওই পেজটা আবার সম্পূর্ণরূপে রিলোড হয় অর্থাৎ আমাদের কাজটা কিন্তু জটিল হয় কিন্তু কম্পিউটারের ওই রিলোডটা ইন্টারনালি হয় এবং এটা খুব দ্রুত লোড হওয়ার কারণে আমরা আসলে দেরি হওয়ার বিষয়টা বুঝতে পারি না আসলে আমরা যখন রিফ্রেশে ক্লিক করি আমাদের কম্পিউটার আদতে কিন্তু ফাস্ট হচ্ছে না আদতে এটা আরেকটা কম্পিউটারের উপর একটা কমান্ডারও বাড়িয়ে দিচ্ছে যে পেজটাকে আবার নতুন করে লোড করো অর্থাৎ কম্পিউটারের উপর কাজের বোঝাটা কিন্তু আরও চাপাই দিতেছে তাই কম্পিউটারে রিফ্রেশ করলে এটা মনে রাখবেন যে এটা কখনোই কম্পিউটারকে আপনাকে ফাস্ট করে না এটা কোনোভাবে আপনার কম্পিউটারকে কম্পিউটারের স্পিড বাড়াতে সহায়তা করে না এমনকি আপনি যখন ফাইল কপি করার সময় রিফ্রেশ করেন না কেন এটা কোনোভাবেই আপনার ফাইলগুলোকে দ্রুত কপি হতে সাহায্য করে না যদি আপনি মনে করেন আপনার ফাইলগুলোর স্পিড বাড়তেছে এটা আসলে একটা সম্পূর্ণরূপে মনের ভুল এটা স্পিড এমনিতেই বাড়তেছে রিফ্রেশ করার কারণে বাড়তেছে না তাই আপনারা যদি অনেক রিফ্রেশ করার অভ্যাস থেকে থাকে তাহলে রিফ্রেশ করার অভ্যাসটা পরিবর্তন করে থাকুন রিফ্রেশ অপশানটা শুধুমাত্র উইন্ডোজ কম্পিউটার আমরা দেখতে পারি ম্যাক কিংবা লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে কিন্তু রিফ্রেশে কোনো অপশানই নেই তাহলে কি ওই কম্পিউটারগুলোকে একদম স্লো না লিনাক্স কিংবা ম্যাক একদম স্লো না ওইগুলো উইন্ডোজের থেকে ভালো পারফরমেন্স করে তাই রিফ্রেশ বাটন কোনোভাবে আপনার কম্পিউটারকে ফার্স্ট হতে সাহায্য করছে না আপনার ওই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসুন অযথা রিফ্রেশ করার হাত থেকে বাদ দিন কিন্তু আমরা মধ্যে আমাদের মধ্যে একটা মনের ওজান দিয়ে রিফ্রেশ করার যে অভ্যাসটা চলে আসছে এটা আসলে পরিহার করে খুবই কষ্টকর চেষ্টা করবেন যত কম পারা যায় রিফ্রেশ করতে আর ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ 